I will start um, with explaining how I started to see <clears throat> that psychological and physical symptoms were actually gifts. Ich um, starte damit in die Richtung zu deuten, wie ich begonnen habe zu sehen, dass psychologische und physische Symptome eigentlich Geschenke sind. Later I will explain the grounding, if you will, or the, the beliefs that I have that support my explanation of these as gifts. Später werde ich das Fundament aufzeigen, also von meiner persönlichen Kompetenz und, und Beobachtung, was mich dazu geführt hat, daran zu glauben, dass diese Geschenke sind. I'm going to start with a, a definition of healthy and unhealthy. Ich uh, beginne mit einer Definition von gesund und ungesund. Robert Sapolsky has written a book called Why Zebras Don't Get Ulcers. Can you repeat the author's name, please? Robert Sapolsky. Also ich um, habe ein Buch gelesen von Robert Sapolsky. Es ging darum, wieso Zebra keine um, Magengeschwüre bekommen. He's a professor of psychology and um, studies primates uh, at Stanford University in the United States. Er ist ein Professor der Psychologie und er studiert Primaten an der Stanford Universität in, in den Staaten, in den Vereinigten Staaten. His and other people's research shows that activation of the stress response in the body by stressful thinking, upsetting thinking, up to 30 minutes a day is healthy. Also der seine Forschung und die Forschung von anderen zeigt, dass die Reaktion auf Stress in Form von ja, Stress, die durch stressigen Gedanken verursacht wird, ist gesund um, in einer Menge von bis zu 30 Minuten am Tag. From the animal world, if a zebra is chased by a hungry lion or a hungry lion is chasing a zebra, they're both activating the stress response in their body to maximize their performance to survive. It is only usually necessary for up to 30 minutes because one of two things happens during that 30 minutes. You survive or you don't. Also in, in der Wildnis um, ein Zebra, was von einem Löwen gejagt wird oder auch bei dem Löwen, der den Zebra jagt, um, wird auch eine Stressreaktion im Körper natürlicherweise ausgelöst. Und das ist auch gut, weil diese Reaktion führt dazu, dass die Leistung von beiden Tieren erhöht wird in dieser Zeit. Aber meistens können sie das um, höchstens 30 Minuten durchhalten, weil am Ende um, gibt es einen, einen Gewinner und einen, einen Verlierer sozusagen. Also es geht meistens nicht so gut aus für einen von denen. That stress system, which is sometimes called the fight, flight, or freeze syndrome, is meant for life-threatening situations to be activated 
for life-threatening situations. Dieses System, um, dieses System, was Stressreaktionen produziert, was man auch nennt um, Kämpfen, Flüchten oder Frieren, ist ein natürlich als eingebautes System, was aber nur aktiviert wird in Situationen, wo es ums Leben oder Tod ankommt, um, um Leben oder Tod. It produces massive hormonal changes and shifts of energy toward survival, away from growth, away from our immune functioning, um, away from um, maintenance work on our body, because if we don't survive, um, we don't have to worry about growing or having sex or maintaining uh, parts of our body. Also dieses System ist eine hormonelle Ausschüttung, die Kräfte freisetzt, die alles darauf setzen, dass wir überleben. Und während diese ausgeschüttet werden, werden andere Systeme quasi nicht geachtet. Also Wachstum des Körpers ist in dem Moment nicht wichtig. Heilung des Körpers über das Immunsystem sind in dem Moment nicht wichtig. Sexuelle Aktivitäten sind in dem Moment nicht wichtig. Das, das ganze System ist in diesen Lebens- und Todgeschichten ähm, einfach auf das Überleben fokussiert. I have talked with people who appropriately activated this system. One young man lifted up a car that his father had was being crushed under when a jack gave way. And at 12 years of age, he lifted up the car and shouted to the neighbor who got his father out safely with just a few bruises. Mm -hmm. Also ich habe Menschen in meinem Leben kennengelernt, die dieses System ähm, angeschaltet haben in lebenswichtigen Situationen. Zum Beispiel ein zwölfjähriger Junge, der auf einmal in der Lage war, ein Auto hochzuheben, worunter sein Vater lag. Und er hat den Reifen gewechselt und ähm, das Auto ist auf ihn gefallen, weil ein, ein Fehler gab in den Instrumenten. Und er, er konnte das Auto hochheben und zu den Nachbarn rufen für Hilfe. Und sein Vater kam wie unverzerrt aus der Geschichte heraus. Another lady had two children at a golf course in Florida. And one of the children, 18 months old, fell into the water. And she looked and the alligator had the child in its mouth. Eine andere Frau, die war an einem Golfplatz in Florida und sie war dort mit ihren zwei kleinen Kindern und sie ähm, musste miterleben, wie ihr 18 Monate altes Kind in das Wasser im Golfplatz gefallen ist und dort sah sie, wie ein Alligator aus dem Wasser kam, um ihr Kind entgegenzukommen. Activating this system, the mother jumped in slammed her fist on the alligator's nose. It opened its mouth. She grabbed her child and brought it to safety. Diese Frau, die hat dieses natürliche System aktiviert. Die sprang ins Wasser. Sie haute den Alligator aufs Maul und, oder auf die Nase und er öffnete sein Maul und sie konnte das Kind aus seinem Maul reißen. Now here is the problem. Hier ist das Problem. When we get caught up in worry, guilt, resentment, upset, overanalysis, unresolved grief, we activate this same response. Hier ist das Problem, wenn wir uns verstricken in Sorgen, in Schuldgefühlen, in Ressentiments, in Überanalyse und so weiter. Wir aktivieren auch dieses System. It was not meant to be activated for that purpose. 
Aber dieses System ist nicht dafür gedacht, für diesen Zweck. As a result, and if people want to write down these four words, we will get information when we do this from mood, tension, our ability to think, and our body. Mood, tension, thought, and body. Wenn wir dieses System missbrauchen, in Anführungszeichen, für diese Zwecke wie Sorgen und Schuld etc., werden wir Feedback bekommen von unserem Wesen. Und wenn du möchtest, kannst du diese vier Wörter aufschreiben. Das ist um, Laune, Anspannung, what were the, the last two, Bill? <laughs> Thought Gedanken and body. und Körper. What is hereditary for each of us is that for some, one of these alarm systems is louder than it is for another. Also, für uns alle haben wir eine Tendenz, in die eine oder andere Richtung zu gehen, je nachdem, was für uns angeboren ist. Also, die eine geht mehr in Richtung Signale vom Körper bekommen, jemand anderes kriegt mehr Signale, zum Beispiel durch die Anspannung. My dear friend Dickon Bettinger, who's a wonderful teacher of the three principles, our sharer, indicated that for him it was anxiety. Also mein sehr guter Freund Dr. Dickon Bettinger, der diesen drei Prinzipien lehrt, hat mit mir geteilt, dass um, er Signale angeboren bekommen hat uh, von Angstzuständen. For me it was mood. It was depression. Für mich war es eher Laune in Form von Depression. So, and I, I'll make the case uh, after I finish this part that our default setting is a light heart, a calm heart, a clear mind, and a healthy body. Also ich werde den, um, den Fall dafür machen gleich, aber meine These oder was ich in den Raum stelle ist, dass unser Default-Zustand ist, ein ruhiger Geist, ein gesunder Körper, ein klarer Verstand. Sid often said that love and lightheartedness is to mental illness as sunlight and dry is to fungus. It eradicates it. Mm. Sidney Banks hat um, zum Sagen gepflegt, dass ein, ein leichten Herzens, eine, ein Lichtzustand im Innen ist ähnlich wie Trockenheit und Licht für, für Fungi ist. Das ist Fungi richtig? Sorry, I have to check something. Fungus? <lacht> äh, Pilz. Pilze. <lacht> dass, dass der Pilz ähm, eben weggeht. Clara, I see you laughing. <lacht> This is the most challenging translation I ever had. I'm oh. I tell you. <lacht> oh. You're doing great. <laughs> Thanks. Thank you for the encouragement, Leah. <laughs> I must not be doing so well, Leah. You're I'm doing like, amazing. <laughs> <laughs> uh, so let's take mood. If I start to get caught up in my thinking, my mood goes from a lighthearted, joyful feeling to um, a more serious feeling. Mm. Lass uns um, Laune nehmen als Erster. Wenn ich in, in schweren Gedanken verstrickt bin, dann geht die, die Leichtigkeit runter. Ich, ich komme in eine, in eine Schwere. If I don't know that that's a gift and a sign for me to 
allow my mind to quiet, I get more caught up and my mood goes down further, maybe all the way to feelings of depression. Wenn ich nicht weiß, dass meine Laune eigentlich ein Geschenk ist, was mich eigentlich nur wissen lässt, dass ich meinen Geist beruhigen kann, dann wird es wahrscheinlich so kommen, dass ich mich noch tiefer in diese Laune versenke und bis, bis ganz hinunter. So, now we move to our level of tension. Jetzt bewegen wir uns zu unserer Menge an Anspannung. We know the feeling of, of calm, of, of uh, serenity. Wir kennen dieses Gefühl von, von Ruhe und von um, Frieden. Again, when I get lost in the content of my thinking, I start to feel a, a degree of what I will call, I move from ease to dis-ease. Also, aber wenn ich um, mich verstricke in den Inhalt meiner persönlichen Gedanken, dann bewege ich mich von, von dieser Leichtigkeit in, in die Schwere. If I get frightened by the dis-ease, I'll get more caught up in my thinking and I will become more and more anxious. Wenn ich mich beunruhigen lasse von diesem Unwohlgefühl, die entsteht, werde ich da abrutschen in, in noch mehr Ängste und, und Sorgen über meinen Zustand. This may proceed to having phobias, fears of certain things, panic attacks, and even to what we call dissociation, where people are so anxious that they lose periods of time. Also wenn, wenn jemand da weit hineinfällt in diesen Angst und dieses Unwohlgefühl, können Phobien entstehen, Panikattacken, bis hin zu Dissoziierung, wo über Weilen jemand vielleicht sogar komplett eine Zeit verliert. When we are at peace in a good feeling, our thinking seems very effortless and clear. Wenn wir um, im Innen in Frieden sind, unsere, unsere Geist ist klar und wir, wir sehen klar. When we get caught in our thinking, suddenly our thinking feels muddled. Wenn wir uns in dem in unserer persönlichen Gedanken verfangen, verstricken, unser Gedanken beginnt so schmutzig sich anzufühlen, wie ja verschmutzt. We are easily distractible and have trouble remembering things. Wir sind leicht abgelenkt und tun uns schwer, uns an Dinge zu erinnern. We lose our keys and we lose our phones and we lose our TV. Wir, <laughs> wir verlieren unsere Schlüssel und unsere Brille und unsere Fernbedienung. And if we get upset at those facts, it gets worse. Wenn wir uns darüber aufregen, dass wir diese Dinge nicht finden, dann wird es noch schlimmer. <laughs> Now we turn to the body. Jetzt gucken wir in Richtung des Körpers. Some scientists say that we are born to live 115 years. Manche Wissenschaftler um, behaupten, wir seien gebaut, um 115 Jahre alt zu werden. Occasionally there are people that live that long and even longer. Und ab und zu begegnet man solche Menschen, die so alt geworden sind oder sogar noch länger. Even though it's nice to have a long life, the quality of the life that we have is what's important. Auch wenn es sehr nett ist, ein langes Leben zu haben, die Qualität des Lebens das wir führen, ist eigentlich das Bedeutende. 
our bodies have a whole set, each one of us, of alarms that try to let us know that we need to go to quiet. Unser Körper hat jede Menge verschiedene Alarmsignale und diese Alarmsignale helfen uns zu wissen, dass es gut wäre, zu einem ruhigen Geist zurückzukehren. My early alarms are for me are itching. Für mich persönlich ist mein Frühwarnsystem um, jucken. Maybe my hand will itch or my arm will itch. Vielleicht um, kriege ich eine ein juckige Hand oder mein Arm juckt. If I don't listen to the early signs, wenn ich mein, I will get a louder sign. Wenn ich um, zu den Frühwarnsystemen oder nicht auf die aufpasse, dann kriege ich ein noch lauteren Signal von meinem Körper. I have passed 11 kidney stones. Ich habe zum Beispiel elf um, Nierensteine um, durchgehen lassen müssen. Very painful and required at least three or four hospitalizations. Das war sehr, sehr schmerzhaft und es hat zu drei oder vier Mal im Krankenhaus geführt. In retrospect, every one of those kidney stones was preceded by at least three to five weeks of chronic mental stress. Zurückblickend kon konnte ich erkennen, dass jede von diesen Nierenkoliken um, begleitet war von drei bis fünf Wochen vorher an mentalen Stress. Are people familiar in Germany with the far side cartoons? No. No. Okay. It's okay because they're very funny, but they're different. Die far side, yeah, the far side uh, Zeichnungen sind aus Amerika und die sind lustig, aber sehr anders. Und der möchte ein Beispiel sagen. Years ago, people used to buy the newspaper just to see what the far side cartoon was for that day. Früher hat man um, eine Zeitung gekauft in den USA, um, nur um diese Farside um, Trickzeichen Dinge zu sehen für den Tag. So one of them was two pilots of an airplane, a, a pass big passenger airplane, looking out the front of their window of their plane. And one of them, they, there's a, a goat on the mountain. Also in einer dieser Fahrzeitgeschichten sieht man zwei Piloten und sie schauen aus dem Fenster des Flugzeugs hinaus um, zu einem Berg und auf dem Berg ist eine Siege. And one of the pilots says, you don't usually see goats up this high. Und der eine Pilot sagt zum anderen Pilot, es ist ziemlich außergewöhnlich, dass man hier in dieser Höhe Siegen sieht. Do people know what happened two seconds later? <laughs> Wisst ihr vielleicht, was zwei Sekunden später passiert ist? They crashed into the mountain. In, in, in den Berg hineingeraten, geflogen. Now people say, why would you tell? It's a cartoon. <laughs> <lacht> er sagt, vielleicht fragst du dich, warum erzählt er so ein, eine Story? Es ist ein äh, Zeichentrick, Geschichte. Prior to meeting Mr. Banks on April 1st, 1983, I regularly or way too frequently did not know I was off glide path mhm. until I crashed into the mountain. Mhm. Bevor ich um, Sidney Banks kennenlernte in 1983, all die Jahre zuvor, bin ich häufig in eine persönliche solche Situation gekommen, dass ich gegen den Berg geflogen bin, weil ich nicht bemerkt habe, dass ich um, auf dem Weg zum Absturz war. What do I mean metaphorically? Was, was heißt das metaphorisch? 
I either crashed by completely acting in a way that ruined a relationship that was important to me. Entweder bin ich abgestürzt dadurch, dass ich eine Beziehung, die mir wichtig war, einfach zunichte gemacht habe. I acted and did something completely outside my own moral code. Ich habe um, etwas gemacht oder getan, komplett außerhalb von meinem eigenen moralischen Kompass. I was flat on my back with lumbosacral spasms, taking Valium and muscle relaxants for four or five days. Ich lag völlig auf dem Rücken mit Muskelzuckungen, um, um, habe hoch medikamentös mich behandelt und konnte mich nicht bewegen. I was barely able to get out of bed to go to work in the morning because of depression. Ich war um, kaum in der Lage aufzustehen in der Früh und in die Arbeit zu gehen wegen Depression. Or I was passing a very painful kidney stone in an emergency room. Und ich habe einen um, Nierenstein gehabt und war im Krankenhaus wegen Nierenkolik. Does this make sense to people? Macht das für euch Sinn? Again, be gentle on yourself. Nochmal sei, sei sanft mit dir selbst. We see what we see when we see it. Wir sehen, was wir sehen, wenn wir sehen. There was an evolution of my understanding of these, quote, symptoms. Es gab eine Evolution meines Verstehens über diese in Anführungszeichen Symptome. They moved from symptoms first to alarms. Die haben eine Verschiebung gemacht von Symptome zu Alarm. Alarm, plural? Alarm? <lacht> ja, Alarmanlagen. <lacht> Ihr versteht's. <lacht> They moved from just alarms to alarms with information. Dann gab es noch eine zweite Verschiebung. Aus diesen Alarmanlagen wurden Alarmanlagen mit Informationen. And then a couple of years ago, before I was to speak in Spain at the Viva event, while showering, I suddenly realized these are love letters. Ich war damals in, in Spanien und ich war dort, um zu sprechen bei einem Event namens Viva. Und als ich mich duschte in Vorbereitung, um dort hinzugehen, hatte ich eine Erkenntnis, dass diese Liebesbriefe sind. That was huge. Das war riesig. This next part, it is important that you know that I have no investment in whether you believe what I believe. In dem nächsten Teil, was ich gleich erzählen werde, ich möchte, dass ihr wisst, ich habe keine Stücke drauf, ob ihr das glaubt, was ich glaube. As Mr. Banks says, please do not believe anything I say, because then you're a follower. Sidney Banks hat gesagt, um, glaub nichts, was ich sage, weil dann bist du um, jemand, der folgt. It's different to be a follower versus being a listener. Es ist was vollkommen anderes, uh, jemand in seinem Glauben zu folgen, als jemand zu sein, der einfach zuhört. If you listen with an openness to hear something new and you see something via an insight from inside your consciousness, that is yours. Wenn du um, zuhörst mit einer Offenheit und du kriegst von deinem eigenen inneren Bewusstsein eine Erkenntnis geliefert, dann gehört es dir. Das ist deins. Ja.
the idea of these alarms being love letters is based on a belief that what's behind life is pure love and understanding. Die Tatsache, dass ich diese Signale oder Alarmanlagen als Liebesbriefe sehe, geht von dem Glauben heraus, dass, ähm, dass hinter dem ganzen Leben Liebe und Wohlwollend ist. I saw a friend of mine on the call today. He's from the Middle East. And he told me once that he was NBA. Ich habe einen Freund gesehen hier heute im Call mit euch und der kommt aus dem Mittleren Osten und er sagte mir mal, dass er MBA ist. And I thought that meant Masters in Business Administration. Und ich dachte, das heißt, ein, ein Master zu haben in, in Business Administration. He said, no, I'm Muslim by accident. <laughs> er sagt, nein, ich bin Muslim und zwar um, zufällig. I said, well, I was Catholic by accident. Und ich sagte zu ihm, ja, ich war katholisch um, zufällig. I have many friends from England and Israel that are JBA, Jewish by accident. Ich habe viele Freunde um, aus Großbritannien und aus Israel, die sind JBA, also Jüde um, zu, aus Zufall heraus. And I have friends from India who are HBA, Hindu by accident. Und ich habe Freunde aus Indien, die sind HBA, also Hindu um, zufällig. <laughs> das lässt sich so schwer übersetzen. That's so hard to translate. I'm doing my best. <laughs> and we could continue on for about 300 wir, könnt, wir könnten weitermachen uh, auf 300 Mal verschiedene Glaubenssysteme. About the source of life. Über die Quelle des Lebens. Many of those, what was described as at the source of life or what we call God, which is a label, in der, an der Quelle von diesen Glaubenssystemen ist, um, ja, ist eine, eine Quelle des Lebens und oft heißt es Gott. Es ist ein, um, ein Label, eine Aufschrift. Is a, a judgmental and punishing um, power that's behind life of which people are told they should be quite fearful of. In viele dieser Glaubenssysteme wird dieser Gott als bewertend und strafend angesehen und sie lernen, um, eine gesunde Angst zu haben vor diesem Gott. I will tell you as a psychiatrist that a great percentage of what I saw of mental illness was related to people's fear and anxiety related to what they experienced as God. Ich kann um, als langjähriger Psychiater berichten, dass viele Menschen, die mit mentalen Ungesundheit diagnostiziert worden sind, dass das um, zurückzuführen war auf ihre Beziehung um, zu ihrer Angst über ihren Gott. What Mr. Banks said when he came out of his three-day experience was the following. I've seen what people, I'm home free, I've seen what people call God is. And I've seen what life is. And I've seen how the two are connected. Als Sidney Banks um, rausgekommen ist von seiner drei Tage Erleuchtungserfahrung, er hat gesagt, ich habe gesehen, was Gott ist. Ich habe gesehen, was Leben ist. Und ich habe gesehen, wie diese beiden Dinge verbunden sind. I will make the difference between a theology and a religion. Ich mache den Unterschied zwischen einer Theologie und einer Religion. 
understanding the three principles is not a religion. Das Verständnis der drei Prinzipien ist keine Religion. It has no rituals. It has no um, shoulds. It is not prescriptive of how you act. Es hat uh, keine Rituale. Um, es hat nichts, was du machen musst. Es hat keine Vorschriften, wie du dich benehmen sollst. However, it is a theology, meaning it is a vision of what we call God is, what's behind life. Allerdings ist es eine, eine Theologie, es ist eine Vision von was Gott ist, von was, welche Kraft hinter dem Leben steckt. And what Mr. Banks saw and experienced and other people have also, Eben Alexander in his book called uh, Proof of Heaven also experienced that what's behind life is pure love and understanding. Und auch andere Menschen, die Nahtoderfahrung hatten, wie zum Beispiel Eben Alexander, der das Buch um, Himmel entdecken, die beschreiben, dass das, was sie gesehen haben, ist, dass dort pure Liebe und pures Verständnis vorherrscht hinter dem Leben. There is an organization in all 195 countries that is based on unconditional love as its premise. Es gibt Are ein, people aware of that? Es gibt eine Organisation und äh, da sind 195 Länder um, damit abgedeckt und hinter dieser Organisation ist die Prämisse von bedingungsloser Liebe. Seid ihr euch dessen bewusst? Do people know the name of that organization? I don't think so. Do you want to say it? Do you want to ask them and let them do this? I did and they were already like, I have it. I said, what, can't you das? It's called grandparenting. Es, es heißt Großeltern sein. <laughs> Because love is truly letting go of fear. Weil Liebe tatsächlich das Loslassen von Angst ist. It's what's there when fear isn't. Es ist was dort ist in der Abwesenheit von Angst. That could not exist to the degree that it does in any area, including grandparenting, if it wasn't present in the source. Das könnte nicht existieren in der Art und Weise, wie es vorhanden ist, auch nicht beim Großeltern sein, wenn es nicht vorhanden wäre in der Quelle alles Lebens. And it's what every one of us experiences when we're at peace. Das, was jeder von uns erfährt, wenn wir im Innen in Frieden sind. So, it's beyond the time that we have, but every one of these, I could go through everything that people have called a symptom and shown how it's a manifestation of a loving, totally benevolent and beneficent guide. Ja, sind zwar am Ende der Zeit angekommen fast, aber ich könnte wirklich alle Symptome durchgehen und man könnte erkennen, dass diese Symptome gegeben sind von einer liebevollen, wohlwollenden Kraft hinter dem Leben. Respecting our free will, but at the same time trying as gently as possible to get us to look in a direction of love. Diese Kraft respektiert unsere freie Wille, aber tut sein Bestes, uns in die Richtung zu zeigen von Ruhe und Klarheit und Liebe. The arc of evolution of consciousness is a long one. Das, 
die Entwicklung von, von unserem Bewusstsein ist eine lange Strecke. It is, however, moving in the direction of um, moral justice for all. Es bewegt sich allerdings in Richtung einer moralischen Justiz für alle. In the year 200, people would gather in the Roman Colosseum, 50,000 people, to see gladiators fight to the death or Christians torn about part by lions. Im Jahr 200 um, hat man zum Beispiel in den römischen, um, oh Gott, Amphitheater, glaube ich, sagt man, oder? Um, sich versammelt, um Kämpfe zu sehen, wo die Gladiatoren einander bekämpft haben oder wo Löwen, Christen auseinandergerissen haben. A few years ago, a pro football player in our country spent three years in prison for having dog fights. Hier in den Staaten vor ein paar Jahren war ein Profifußballer hier im Lande drei Jahre ins Gefängnis gekommen, nur weil er Hunde gegeneinander hat ankämpfen lassen. In the 17th, 18th and 19th century, slavery was legal in a huge number of countries. Im 17., 18. und 19. Jahrhundert war die Sklaverei in einer großen Anzahl von Ländern um, gesetzlich legal. It is not legal in any country in the world at this time. Es ist in keinem einzigen Land legal in der heutigen Zeit. That's not to deny that there are maybe 25 to 40 million people enslaved in sex trafficking and other things. But it's, it's to see that the arc is moving. Es ist, um, ich möchte nicht sagen, dass es nicht uh, mehrere Millionen Menschen gibt, die heute in der Welt in Sklaverei uh, verfangen sind, zum Beispiel in, in Sex Trafficking. Aber ich möchte schon zeigen, dass die große Tendenz in der Bewusstseinsentwicklung in eine positive Richtung geht. I think I can bring this to an end in about three minutes. Is that okay? Ja, ich glaube, ich kann das zum Ende bringen in drei Minuten, wenn das okay ist. I believe that the three, understanding the nature of what's behind life and our moment-to-moment -moment experience via understanding the three principles will be a powerful facilitator of the evolution of consciousness. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Verständnis von der Quelle alles, allen Lebens und unsere Moment-zu-Moment-Erfahrung, die durch die drei Prinzipien beschrieben wird, dazu beitragen wird, dass wir diese ja, Bewusstseinsentwicklung noch nach vorne bringen. Next Tuesday, my colleague Joe Bailey, or, or on the 21st of September, is having a Zoom meeting with the people from iHeart in the UK, from the Spark inside in the United States, and from my guide inside in uh, Canada. Nächste Woche am 21. September um, spricht mein Kollege Joe Bailey mit den Gründern von den uh, verschiedenen Programmen. Oh, ich kann die nicht wiedergeben. Lea, kannst du mir helfen? Ich bin so müde um, gerade. Spark, iHeart und The Guide Inside sind Schulprogramme, -Pro Erziehungsschulprogramme, die im englischsprachigen Raum schon draußen sind und Bald gibt es auch deutschsprachige Bücher. All three yeah. are programs aimed at educating or sharing, sharing this information with grades one through four, five through eight, nine through twelve. Also diese Programme sind alle drauf um, 
eingerichtet in Primarschulen, Sekundärschulen, dieses Verständnis ähm, mit den Kindern zu teilen? If the first four weeks in grade school people learn that they had a guide inside, that their thoughts create their feelings, that happiness was inside of them, and that they could move from fast and furious to calm and curious, <laughs> the world would change quickly. Wenn Kinder in den ersten vier Wochen von der Primarschule lernen würden, dass sie eine innere Führung haben, dass ihre Erfahrungen und ihren Gefühlen durch ihren Gedanken kreiert sind, um, würden sie in der Lage sein, von aufgewühlt und aufgedreht zu langsam und ruhig zu kommen. Um, das würden sie lernen und die Welt wäre ein viel friedlicherer Ort. I did not learn any of those four things in 26 and one half years of education. Ich habe nichts von all dem gelernt in den ersten 26 Jahren meines Lebens, wo ich in, in dem Bildungssystem drin war. If I had, my life would have been much gentler and those around me lives would have been much gentler. Wenn ich das gelernt hätte in dieser Zeit, wäre mein persönliches Leben viel sanfter von sich gelaufen und es wäre viel sanfter gewesen für, für die Menschen, mit denen ich Beziehungen hatte. I am filled with gratitude that for some reason I was allowed to see this, this side of life. Ich bin uh, gefühlt mit Dankbarkeit, dass es mir gegönnt sei, das gesehen zu haben in, in meinem Leben seit. I once had a man who was 91 that came to a group in a hospital for 50 minutes and said that he had learned more in 50 minutes than he had learned in 91 years of living. Ich hatte mal einen Mann, der war 91 Jahre alt und der ist zu einer Gruppe gekommen in eines der Krankenhäuser, wo ich gearbeitet habe. Und er war nur 50 Minuten in diesem Kurs mit uns. Und am Ende von diesen 50 Minuten hat er berichtet, dass er mehr in dieser Zeit gelebt hätte, äh, gelernt hätte als in seinen 91 Jahren zuvor. I got goosebumps then mm. and I get goosebumps every time I say that. Ich um, habe eine Gänsehaut damals gekriegt und ich kriege eine Gänsehaut noch heute, jedes Mal, wenn ich davon erzähle. And he expressed gratitude, saying, I wished I would have learned this when I was younger, like 81, but I am so <laughs> grateful that I learned it now. Und er hat zum Ausdruck gebracht, dass er zwar sehr dankbar gewesen wäre, wenn er das früher gelernt hätte, zum Beispiel mit 81 Jahren, aber um, es sei auch froh, dass er das mit 91 entdeckt hätte. So I encourage you to be grateful for having been exposed to an understanding of hope and to be gentle on yourself in the journey. Also ermutige ich dich Incredible. dazu, dass du um, dankbar bist, dass du dieses um, Verständnis begegnen hast dürfen und um, ich ermutige dich auch dazu, sanft mit dir zu sein, wann auch immer du es gelernt hast oder wo immer du in de auf deinem Weg stehst. Is this a good place to end? Mm. Wonderful, wonderful. Good. <laughs> I kiddingly say sometimes, why don't we stop while we're behind? <laughs> Sagt manchmal im Witz, warum hören wir nicht auf, wo wir sowieso hinterher sind? <laughs> Super schön. Okay. Leah, do you want to take us out? Yeah. <laughs> so, vielen herzlichen Dank, Bill. Das war ähm, berührend und einfach wie die nächste Stufe in, in, im Ruhigwerden kam hinzu in der letzten halben Stunde. Und ich habe viele dazu gebracht, Fragen mitzubringen. Und wir sind heute in einem anderen Raum gelandet miteinander. Und wir sagen manchmal, Shelia und ich, 
leg die Frage in die Raupensuppe, wenn sie nicht beantwortet wurde. Und die Raupensuppe bedeutet, hm, übergib sie meint für einen Moment. Und wenn du dort etwas Neues siehst, dann kommt es aus dir heraus, durch dieses Miteinander da hinschauen. Und wenn was übrig bleiben sollte, dann darfst du uns schreiben und wir schauen, wie wir mit Bill in Kontakt kommen können. So, I say it in English as well. Bill, I'm so grateful and so happy that you joined us for this evening, for your morning. And it felt like even kind of a, we came um, like a bit deeper even in, in the calm and spaciousness feeling we already had during the interview together. And it's so helpful to see that it's out of love that we feel whatever we feel and that we can just take our hands off our stressful thinking and come back to the feeling of love and ease. And I said, I encouraged a lot of our coach trainees to bring questions today <laughs> because the Swiss and German and Austrian people are sometimes not that open with questions. And I told them to just ponder on them. Do you say that, Celia? Sit to with them. Sit, sit, with, them. sit mm -hmm. with the questions and just be curious if something's is showing up for them and if a question is just remaining i said we will um get in touch with you and and ask you if you would um respond to it so that would be <laughs> something you know what i what i would like mm -hmm. is that if you would like to have a because we didn't leave time for that um it, i would be glad to to, to do Uh, another hour sometime where we just took questions yeah that would be okay. amazing so okay, thank wonderful. you so much yeah. so so still be with the question and then yes. you have now the opportunity that bill just offered thank you so much that sure. we will have time together again and so we let you your, know the, the wisdom that you will be accessing is the same wisdom we're We're drinking from the same well. <laughs> I don't have a special well. We're drinking yeah. from the same well. It's important that you remember that. Mm, that's true. So, Shelia, kannst du well übersetzen? Ja, also, buh, nein, ich kann gar nichts mehr. Ich also bin es, fertig. Es hat, wir, wir trinken von derselben Quelle. Also, Bill hat nicht irgendeine Special Quelle, sondern dieselbe. Aber vielleicht sind es einfach Worte durch Bill, die auch für dich etwas sagen können. Mhm. Aber du kannst auch in dir schauen, was kommt. Genau. Mhm. So, thank you so much. It was amazing. And people, we will let you know. So, there will be an opportunity again to meet and, and have a talk. And that's wonderful. Thank you. Und danke, Shelia. You know, I have never been to Germany. And no, I want to go it's time. about time. We so. will invite you. <laughs> <laughs> Definitely. Okay, we're going to be emailing you about that. Have a wonderful evening. Have a wonderful day, yes. everybody. And see you next week um, for our workshop with Mavis Karn at Deep Listening. If you're oh. on our mailing list, you'll hear about that. Mavis mm -hmm. is yes. wonderful. She I have known is. her for almost 40 years. We she is love her. Wonderful. Mm. Yes. yes. She is wonderful. Yeah. So Thank you. watch Bye -bye. out for that uh, surprise. Yeah, exactly. Yeah. <laughs> yeah. Yeah, she is wonderful. Bye-bye. Yeah. Vielen Dank euch. You guys want to open up your 